ഹായ് ഓൾ ക്രിസ് ബോർഡർ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ വീടിനകത്തായാലും ഓഫീസിനകത്തായാലും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മേടിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർ ഇയറായി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന കസ്റ്റമറിൽ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള കസ്റ്റമർ കൂടുതലായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല കോമൺ ഞാൻ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴായാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്രിൻ്ററസ്റ്റിലാവാം ഗൂഗിളിലാവാം സെർച്ച് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്ററസ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള മൊബൈലിൽ അടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റ് അപ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇൻ്റർനാഷണലിലാണ് ഇത് കൂടുതലും പണ്ട് വരാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ആവാം യൂറോപ്പ് ആവാം ഓസ്ട്രേലിയ അവരുള്ളവരാണ് ഈ റൈറ്റ് അപ്പും ബ്ലോഗുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഈ കേരള പോലുള്ള ക്ലൈമറ്റും നമ്മുടെ കേരള രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും ഓഫീസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല ഒന്നാമത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കുക കുറേ ചെടികൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന ചെടികൾ എന്തായാലും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി അതുപോലെ തന്നെ പീസ് ലില്ലി ബോസ്റ്റൺ ഫേൺസ് റബ്ബർ പ്ലാന്റുകൾ ഫിഡിൽ ഫിക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഏത് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആവാം ബെസ്റ്റ് ടെൻ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആവാം അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ വീഡിയോസ് ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി ഇൻഡോർ വെച്ചിട്ട് സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ കേരള പോലുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു ചെടി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന കേട്ടോ കാരണം കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേഴ്സ് വളരെ ധാരാളമായി കാണുന്ന സക്കുലൻ്റ് വർഗ്ഗമാണ് എല്ലാവരും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാലും സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേഴ്സ് തേടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിയുടെ മൂന്ന് നാല് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിയും നിൽക്കില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയും ഗ്രീൻ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നിൽക്കും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡോറിൽ ഒരിക്കലും സർവൈവ് ആവത്തില്ല ഈവൻ റബ്ബർ പ്ലാന്റ് എന്ന എല്ലാം എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള ചെടികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സജഷൻ കിട്ടുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെടികളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻഡോർ ഇരിക്കില്ല അതാണ് പ്രോബ്ലം ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇത് ഇൻഡോർ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആ രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതികളൊക്കെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ നാല് ചുമരുകളും രണ്ട് വിൻഡോ ഉള്ള വീടുകളാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ ആ വിൻഡോയിലെല്ലാം നമ്മൾ കട്ടൺ ഇട്ട് തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴായാലും ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴായാലും ഒന്നുമില്ല മുകളിൽ മൊത്തം ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഗാർഡൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂം വരെ സെറ്റ്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ചെടി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമായ ഒരു ഐഡിയ അതായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ചെടി വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഏത് ചെടിയാണ് നന്നായി അകത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ കൂടി നടത്തിയിട്ടേ നിങ്ങൾ ചെടി മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ചെടികളാണ് ഈവൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈവേ ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് എയർ പ്യൂരിഫയർ ചെടിയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും നമ്മുടെ ഒരു കൺസെഷൻ രീതിയൊന്നും ഇതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഇതെന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആർക്കിടെക്ചർമാർ പോരാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിലേക്ക് വളരെയധികം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് നിർബന്ധിതമായി അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രിൻറ്റസ് നിന്നൊക്കെ ഓരോ റൂമിൻ്റെയും അതായത് ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻസ് വലുതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും നീണ്ട് കാണിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈവിയുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കണം അതുപോലത്തെ ചെടികൾ വേണം പക്ഷേ ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭംഗി ഒരു സെക്കൻഡറിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭംഗി നോക്കിയല്ല ഇൻറ്റീരിയറിൽ ചെടി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ ഭംഗി ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ചെടികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഭംഗിയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ അതിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പോട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളക്ഷനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ സിൽവർ സാറ്റിൻ സിൽവർ പത്തോസ് ഈ പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ വേറെ ഭംഗിയാണ് വേറെ പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ വേറെ ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പോട്ടുകളായാലും പലതരത്തിലുള്ള ആക്സസറീസ് ആയാലും നമുക്ക് എൻ എഫ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇൻറ്റീരിയറിൽ വെക്കുന്ന ചെടികളെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആക്സസറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആക്സസറീസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ മാത്രം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അതെന്താ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെടി വെക്കണം എന്ന് അധ്യായ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു കാരണം ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല മൂന്ന് തവണയല്ല ചെടി മേടിച്ച് വെച്ചു പൈസ കൊടുത്ത് ചെടി മേടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ പലർക്കും അതൊരു വിഷമമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓർക്കും എന്തിനാണ് ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ഈ ആ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ വേയിലൂടെ ചെടികൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പക്ക ഇരട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ്സുകൾ വയ്ക്കാം മണി പ്ലാന്റ്സുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മണി പ്ലാന്റുകളിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സിൽവർ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സ്കിൻ ടാപ്സസ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് മാർബിൾ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പക്കാ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് കിങ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വിരൽ എണ്ണാവുന്ന കൂടുതൽ മണി പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മണി പ്ലാന്റിലും ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി സിൽവർ വെറൈറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് പക്കാ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കൊണ്ടു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ടാപ്സസിൻ്റെ എൻജോയ് വെറൈറ്റീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സക്സസ് ആയിട്ട് പോകില്ല ഭംഗി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മണി പ്ലാന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീടിനകത്ത് പക്ക ഇരുട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ മണി പ്ലാന്റ് മേടിച്ച് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നന്നായി ഇൻഡോർ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയി വരും പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പോട്ടിൽ ചെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാൻസ് വേരിയുടെ ഏത് വെറൈറ്റീസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ചെടി മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എൻ എഫ് ആയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ക്രീപ്പിങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ്
വളരുന്ന ചെടിയാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെടി ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഇൻ്റർനെറ്റിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെടി മേടിക്കാൻ പോകാതെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ചെടി വളർത്തുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർത്താണെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ ഏരിയ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ചെടി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ വെറുതെ ചെടി മേടിച്ചിട്ട് പോകരുത് കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവർക്കിപ്പം ഒരു ഷോപ്പുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ അതിന് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവരറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ജീവനുള്ള സാധനം വെച്ചുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോറൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതലും പോയി മേടിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ഡോർ ഇപ്പോൾ നഴ്സറി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഔട്ട്ഡോർ ഷെൽറ്ററിനകത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻഡോറിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാൻസവേരിയ സാൻസവേരിയ ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ലൊരു വെയിലുള്ള ഏരിയയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാൻസവേരിയ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയി മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇരുട്ട് മുറിയിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെടികളും എല്ലാ സിംറ്റംസും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെടികൾ നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരും മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും എല്ലാ സിംറ്റംസും ഇതിനല്ല ഈ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ വെയിലത്തിരിക്കുന്ന ചെടികൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നേഴ്സുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വേണമെന്ന് വീടിനകത്ത് വയ്ക്കാതെ വരാന്തയിൽ വെച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മാത്രമേ ഇൻഡോർ വയ്ക്കുള്ളൂ കഴിയുമെങ്കിൽ പക്ക ഇൻഡോർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ അതായത് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വയ്ക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം ഇൻഡോർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് വർത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുക ഓരോ ചെടികളുടെയും വാട്ടറിങ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ വാട്ടർ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ മെയിൻറ്റനൻസ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴായിട്ട് എനിക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരോട് പറയുന്നതിന് എന്നെ കാണുന്ന കുറച്ച് പേർക്കങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കി പോകുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഒരു കൺസെഷൻ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ആരും ഇതും തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് കാരണം അവർ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിലും അവരുടെ കൺസെഷൻ രീതിയിലും വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികളും നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഡാമേജസ് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡാമേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലുള്ള ചെടികൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഭംഗി നോക്കി മാത്രം ചെടികൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക വീടിനകത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെടി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിളിക്കാറുള്ള കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാവും കാരണം ഒരു ഷോപ്പുകാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാതൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇത